നിന്റെ കമ്മല് കിട്ടി ശരിക്കും കിട്ടിയോ സത്യാണോ അയ്യോ എന്റെ രണ്ട് കമ്മലും അതുകൊണ്ട് പുഴുങ്ങി തിന്നു നിന്റെ ഒരു ഒലക്കേല താങ്ക്സ് സോറി സോറി അല്ല ഞാൻ ഇന്റലിജന്റ് ആണെന്ന് സമ്മതിക്കണം തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ചെറിയൊരു പ്രകാശൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാ എന്റെ തലയ്ക്കാതൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തന്നില്ലേ നീ ഇപ്പൊ എന്താ സമ്മതിച്ച എന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് ഒന്നുമില്ലെന്നു എന്താ നിന്നെ ഏറ്റവും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് ശരി നിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടോളാം അപ്പൊ തരാം ബാക്കി നിക്കവിടെ എന്താ വിവേകിനോട് ഭയങ്കര ശൃംഗാരം ഒന്നുമില്ല അത് എന്റെ കമ്മല് അവനോട് വല്ലാണ്ട് കൊഞ്ചുകൊഴയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിര് കടക്കുന്നുണ്ട് നീ സൂക്ഷിച്ചു നിന്റെ ചേച്ചിയെ പോലെ നിനക്കും മനസ്സിൽ വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഹലോ ആളും തറവും കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നോക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അതിമോഹങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ആവശ്യം അതിനേക്കാൾ ഒട്ടുമില്ല നിങ്ങൾ വേണ്ടാത്തതൊന്നും മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടണ്ട ഇവളുമാർക്കല്ല ഒരേ തോട്ട് പ്രോസസ് ആണല്ലോ എന്തൊരു അഹങ്കാരം എന്ന് കണ്ടില്ലേ ഈ അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കാൻ ഇവളുമാർക്ക് നല്ലൊരു പണി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിതിൻ എന്താ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തു പറ്റി മോനെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്റെ അപ്പൂപ്പന് ഓർമ്മ വന്നു എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ ജീവനോട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങിത്തരുമായിരുന്നു ആണോടാ ഇപ്പോ ഞാനും നിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ തന്നെയല്ലേ അപ്പൂപ്പനൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷേ ഈ അപ്പൂപ്പന് ഇപ്പോ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് വല്ല ഇഷ്ടല്ലേ ആ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൂപ്പ എന്നാലേ ഞാൻ നിനക്ക് ഒത്തിരി ചോക്ലേറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് തന്നേക്കട്ടെ വിവേക് വിവേക് ആ അപ്പൂപ്പ എന്താ അപ്പൂപ്പ എന്റെ മുറിക്കാത്തൊരു ബാഗ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിങ്ങെടുത്തു കൊണ്ടുപോവാ ദേ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാ അപ്പൂപ്പ നിധിൻ നിനക്ക് എത്ര ചോക്ലേറ്റ്സാ വേണ്ടത് അപ്പൂപ്പ എനിക്ക് ഒത്തിരി ചോക്ലേറ്റ്സ് വേണം എന്നിട്ടും നിന്റെ മുഖത്തിന് തെളിച്ചല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പൂപ്പ എന്നാലേ നിന്റെ ഡൽനെസ് പോകാനും നിന്റെ മുഖത്തിന് തെളിച്ചുണ്ടാകാനും നമുക്കൊരു ഗെയിം കളിച്ചാലും മോനെ ഏത് ഗെയിം അപ്പൂപ്പ അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാ മോവ മേഘനെ മിഥുൻ എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹാളിലേക്ക് വരൂ എന്താ പൂപ്പ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നിധിന് വേണ്ടി ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ പോവാ എന്ത് ഗെയിമാണ് പൂപ്പ എല്ലാവരും കൂടി ഹൈ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പോവാ എന്തൊരു കഷ്ടവും നോക്കണേ ആ മേഘനെ മിഥുൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് തന്നെ കഷ്ടകാലമാണെന്ന് കരുതുമ്പോഴാ ഈ പീറ ചെറുക്കന് ഇപ്പൊ ഗെയിം കളിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ കഷ്ടകാലം തന്നെ ചെറിയമേ എന്നാ ചെല്ല് എല്ലാരും പോയി വിളിച്ചോളൂ നിധിൻ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ നിങ്ങളും പോയി വിളിക്ക് ഇപ്പൊ നീ കണ്ടുപിടിക്കണം മിഥുൻ ഞങ്ങള് ഹൈ ഡാൻസ് കളിക്കുക നീയും പോയി വിളിച്ചോ ചെല്ലടാ പോ പോ പോ
റെഡി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുവേ വൺ ടു ത്രീ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ വിളിക്ക എങ്ങ വാ എല്ലാരും എവിടെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുക ദേ ഞാൻ വരുവാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഔട്ട് തന്നെയാ വാ ചെറിയമ്മ ദേ വരുവാണ് കേട്ടോ എവിടെ പോയിരിക്ക എല്ലാവരും ദേ വരുവാ ദേ ഞാൻ എത്തി മൊഴികളും മൗനങ്ങളും മിഴികളും വാചാലമായി തിരകളും തീരവും ഹൃദയവും വാചാലമായി തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഓർമ്മകൾ ആരും കാണാതെ പൂവണിഞ്ഞു സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നില്ല 
അപ്പൂപ്പ അപ്പൂപ്പനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരിക്കും ശരിക്കും സന്തോഷം തോന്നുമ്പോ മന്ദസ്മിതം ചുണ്ടില്ല മനസ്സിലാണ് തെളിയേണ്ടത് മക്കളെ മനസ്സ് മന്ദസ്മിതം തോന്നുന്ന എപ്പോഴാ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സ്പെഷ്യൽ പേഴ്സൺ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ സത്യമല്ലേ അപ്പൊ നിനക്ക് മിഥുൻ മോനോടും മിഥുൻ മോന് നിന്നോടും എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എന്നോട് തുറന്നു പറയണം ഈ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാ പൂപ്പ വാക്കുകളാൽ വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ഇഷ്ടമല്ല അത് വെറും പ്രകടനം മാത്രം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് അപ്പൂപ്പനെവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എത്രമാത്രം സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് മിഥുൻ ഇപ്പൊ നീ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് മേഘനയോ ഒന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം ആ തപ്പുപ്പ നിന്റെ സ്നേഹം ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ നീ എന്താ നോക്കിയേക്കുന്നെ നിന്റെ ഭാര്യയെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് നിന്റെ സ്നേഹമൊന്ന് I love you. Da, how are you going to propose? You are going to be able to get the snake in your mind and get the snake in your mind. Hmm, come on. Come on, propose. നിന്നോടെനിക്ക് വാക്കുകളാൽ വർണ്ണിക്കാനാവാത്തത്ര ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ പ്രണയത്തെ പൂക്കളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനുമുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞാലും ആ പൂക്കൾ കിട്ടില്ല നിന്നോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹത്തെ വാക്കുകളിലൂടെ വിവരിക്കാനാണെങ്കിൽ 
ഈ ലോകത്തിലുള്ള നിഘണ്ടോലൊന്നും അതിനു പറ്റിയൊരു വാക്കുണ്ടാവില്ല താങ്ക് യു മിഥുനേട്ടാ ഏട്ടൻ എന്നോട് ഇത്രയേറെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സ് പുളകും കൊള്ളുന്നു മതി മതി മിഥുനെ നിനക്ക് അവളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എല്ലാവരും വരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാം കമാൺ അപ്പൂപ്പ മിഥുനേട്ടനെ കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് മേഘനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യിച്ചോണ്ടാണോ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഹർഷിണി മിഥുൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാ മേഘനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കലും അപ്പൂപ്പന്റെ സ്വഭാവം ചെറിയമ്മയ്ക്ക് അറിയാലോ അപ്പൂപ്പനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ അമിതിനേട് അങ്ങനെ ചെയ്തേ എനിക്കും അത് കണ്ടിട്ട് ചോറിഞ്ഞു വന്നതാ ചെറിയമ്മേ മിഥുൻ അവള് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാ അവൾ അവിടെ നിന്ന് പുളകം കൊള്ളുക ഇഷ്ടാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരിവിടെ അഭിനയിച്ചാലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരിക്കൽ മേഘനേട്ടത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ സുല്ലിട്ടേ പറ്റൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പല്ലു കൊഴിക്കില്ല അതെന്താ മിഥുനേട്ടെ കുറിച്ചാണോ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പല്ലു കൊഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് മിഥുനോടല്ലടാ നിന്നോടാ എന്നോടാണെന്നോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ നീ എങ്ങും ചെന്ന് വീഴാതെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിക്കാനേ പറഞ്ഞോളൂ അമ്മ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ നിനക്ക് എല്ലാം നല്ലോണം മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും വിവേക് ആദ്യം നീ സൗമ്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് വാ അവക്ക് നിന്നോട് എന്തോ പറയാനുണ്ട് അത്രേ ഏത് സൗമ്യ അമ്മേ അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ട് സൗമ്യ അതേടാ പോയിട്ട് വാ ഞാൻ പോവില്ല അമ്മേ അതെന്താ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു മോള് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി പഠിച്ച് തിന്നുന്ന പോലെ അവളുടെ നോട്ടം അയ്യേ എനിക്കത് കാണണ്ട അവളൊന്നും ആർത്തി മൂത്ത് നിന്നെ നോക്കുന്നതല്ലടാ എല്ലാം ഒത്തു വരുവാണെങ്കിൽ നാളെ നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് അവളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം അതെ വിവേക് നോക്കാമേ എന്റെ കല്യാണത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വപ്നം ഒന്നും കാണണ്ടോ എന്നെ എന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റുമോ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചില പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടടാ പേടിയുണ്ടോ എന്തിനാ പേടി എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെങ്ങനെയുള്ളവളാണെന്ന് ആർക്കറിയാം ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നിന്റെ മിഥുനേട്ടന്റ